ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நான் உங்கள் உமா கவி பேசுகிறேன் நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வாதம் பித்தம் கபம் இதை பற்றி தான் பார்த்தோம் நான் அதை மேலோட்டமாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி வாதம் பித்தம் கபம் இது எல்லாமே நான் வந்துட்டு தனித்தனிய வீடியோவில் வந்து பித்தமும் கபமும் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாதம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏ டு இசட் வரைக்கும் நம்ம என்ன அது எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அதோட வேலை என்ன அது எப்படி சமன் பண்ணலாம் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அதுக்காண்டி உணவுகள் நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம் அது எல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் வாதம் பித்தம் கபம் இது உடலில் வந்து உற்பத்தி எங்கே ஆகுது அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு தான் ஜீரணமாகி அது வந்து தாதுக்களாக பிரியுது அது முதல்ல வந்து ஏழு தாதுக்களாக உணவு வந்து பிரியுது அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த உணவு எப்படி மாறுது எதுனா தாதுக்களாக மாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தாது வந்து ரசம் அப்படின்ற மாறுது ரெண்டாவது ரத்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் மூணாவது தசைகளாக மாறுது நாலாவது கொழுப்பு ஐந்தாவதாக எலும்பாக மாறுகிறது ஆறாவது மஜ்ஜையாக மாறுகிறது ஏழாவதாக வித்துநாதம் திர வித்துநாத திரவமும் மாறுது ஸோ இதுதான் நம்மளோட உடம்புக்கு முதல்ல முழு இது நமக்கு உறுதி கொடுக்கறது இது தான் அந்த தாதுக்கள் தான் ஸோ இப்போது நம்ம வாதம் பித்தம் கபம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட தலையிலிருந்து நெஞ்சுக்குழி பகுதி வரைக்கும் கபமாகவும் நம்மளோட நெஞ்சுக்குழியிலேருந்து தொ தொப்புள் வரைக்கும் வந்து பித்த பகுதியாகவும் தென் வந்துட்டு தொப்புள்லேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்க பகுதி கப பகுதியாக நம்ம உடம்புல இருக்குது இப்போ நம்ம வாதம் வந்து முதல்ல இது முத்தோஷங்கள் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு நம்ம பேசிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்மளோட உணவும் நம்மளோட வாழ்க்கை முறையும் தாங்க முதல்ல காரணம் ஸோ இதை நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டாலே இதை மற்ற எந்த நோயுமே எந்த பிரச்சனைகளும் நம்ம உடம்புல வரவே வரவே சான்ஸ் கிடையாது ஸோ நம்ம வாதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் அதோட இது என்ன அப்படின்னா குணா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உணவு வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த உணவு வந்து நம்ம குடலுக்குள்ளே இறங்கிடுது அது வந்து காரத்தன்மையான பகுதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்மளோட உடம்பு வந்து எண்பது பர்சன்ட் காரத்தன்மையாகவும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அமிலத்தன்மையாகவும் இருந்தால் இது வந்து நல்ல உடம்பு ஸோ அப்படி தான் நம்மளோட இயற்கையை நம்ம உடம்பு இருக்கணும் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கால மாற்றத்தில் நம்மளோட உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பது பர்சன்ட் அமிலத்தன்மையாகவும் இருபது பர்சன்ட் கூட காரத்தன்மையாக இருக்குது அது கூட இப்போ இல்லாமல் பிரச்சனைகள் நம்ம ஏற்படுத்தி நம்ம உடம்பு நிமிந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கிறது ஸோ நம்ம உணவு வந்து சாப்பிட்ற அந்த காரப்பகுதியை மாற்றுது வாதம் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய வேலை ஸோ இந்த வாதம் அப்படிங்கிறது நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அது எப்படி இருக்குன்னா அது ஒரு காற்றின் தன்மை மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு காற்று மாதிரி தன்மையை கொண்டது ஸோ அதுதான் வாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து உடலில் வந்து வாதம் பல வேலைகளை செஞ்சாலும் அதோடய முக்கிய வேலை என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடல் சக்தியாக மாறுறது இந்த வாதம் தான் அது என்னென்னவோ நம்ம உடம்புல வேலையெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மனசுக்கு மிக தொடர்பு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது இந்த வாதம் தென் வந்து ஐம்புலன்களோட வேலைகள் எல்லாமே இதுவும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தென் வந்து நம்ம மூச்சு விடுறது தென் வந்து உற்சாகமாக இருக்கிறது ஹாப்பியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தென் வந்துட்டு நம்மளோட கழிவுகள் மலம் சிறு நீர் வெளியேற்ற வேலை இதெல்லாமே இதோட வேலை முக்கியமாக உதவி புரிஞ்சிட்டு இருக்கு முக்கியமாக அதான் தென் வந்துட்டு நம்ம சொன்னல தாதுக்கெல்லாம் சொன்னதில் ரசத்தையும் ரத்த ரசத்தையும் ரத்தத்தையும் சமமாக நம்மளை உடம்புல வந்து பரவுறதுக்கு இது தான் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க ஸோ வந்து உடல் முழுது நிறைய வேலை பார்த்தாலும் இதோட தங்கி இருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா தொப்பில் கீழே பகு பகுதியில் தான் தொப்பில் கீழேருந்து உள்ளங்கள் பகுதியில் தான் இதோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து இது எப்போ வாதம் வந்து சமநிலை ஏற்ற தன்மை வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடலில் வந்து நம் நம்மளோட உடலில் வந்து வாயு பிரச்சனைகளை உணர்வு <laughs> அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக எண்ணெய் அலைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மிக அதிகமான எண்ணெய் அலைகளை நம்ம எண்ணெய் வந்து 
அலைகள் வேவ்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் தென் வந்து உறக்கமற்ற நிலை அவங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப தூக்கமே வராது அவங்களுக்கு வந்து சீரான தூக்கம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் தென் இந்த வாதம் வந்து உடம்புல வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடல் அசைவுகள் நம்மளோட நம்ம கை கால் இதெல்லாம் அசைக்கிறோம்ல இந்த வேலைகளையும் தென் வந்து நரம்பு டோட்டல் செயல்பாடுகளையும் இதோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது தென் வந்து நம்ம உடலில் இருந்து கழிவு வே கழிவுகளை வெளியேற்ற வேலையும் இந்த இந்த வேலைகளில் இந்த வாதம் தான் பார்த்துட்ருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சமநிலை ஏற்றி போகுது அப்படின்னா இந்த வாதத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் தாங்க பித்தத்துலேயும் கபத்துலேயும் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ நம்ம வாதத்தை நம்ம சரியாக வச்சுருந்தால அதை ரெண்டையும் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதோட குணம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வறட்சி தன்மையாக இருக்கும் தென் வந்து ரொம்ப வந்து கூலிங்காக இருக்கும் சாஃப்டாக மென்மையாக இருக்கும் தென் வந்து கரடு முரடாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கேட்டகிரியும் ரெண்டு விதமான உணவுகளும் இந்த வாதங்கள் வந்து நமக்கு எப்போதுமே உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு இந்த ப அது வந்துட்டு ரெண்டு விதமான குணங்கள் இது வந்து வெளிப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட உங்களுக்கு எதோட ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சில சிம்டம்ஸ்லாம் அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம வந்து அறிஞ்சிட்டு அது தகுந்த மாதிரி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து உடம்புல என்ன பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மலச்சிக்கல் வந்தாலே மலச்சிக்கல் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாயு கோளாறு வரும் தென் வந்து அடிவயிறு வந்து செரிமான ஆகாமல் மந்தமாக இருக்கும் பசிக்கிற மாதிரி பசியின்மை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணும் தென் வந்து உடலில் வந்து நீர் பற்றாக்குறையே ஏற்படுத்தும் தென் வந்து நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தணும்னா முதல்ல வந்து உடம்புல நீர் குறைஞ்சோடனே நம்ம உடம்பு ஸ்கின்னில் வந்து ட்ரைனஸ் வறட்சியை ஏற்படுத்தும் அதனால் வந்து ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து சொர சொர அந் சொர சொரப்பாக அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தென் வந்து எதுவுமே அவங்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகமாகவே இருக்காது எதுலேயுமே ஈடுபாடு இருக்கவே ஆர்வமின்மையாக இருப்பாங்க ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடல் உறுப்புகள்லாம் வலி இருக்கும் தலையிலேருந்து பாதை வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வழி வலிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்களுக்கோட வாயில் வந்து உமிழ்நீர் சுவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துவர்ப்பு ருசி தான் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களோட உமிழ்நீரில் வந்து துவர்ப்பு துவர்ப்பு சுவை வந்து அதிகமாக வெளிப்படும் அவங்களோட உமிழ்நீரில் தென் வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க ரொம்ப சீராக தான் தூங்குவாங்க அவங்களுக்கு வந்து நடுக்கம் வரும் கைகள் நடுக்கும் கால் நடுக்கும் ஸோ வந்து ஷிவரிங் ஆகிற மாதிரி ஸோ நடுக்கம்லாம் வரும் தூங்கும்போதும் நார்மலாக இருக்கும்போதும் எந்த ஒரு டைமில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுத்தும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுத்தல் வரும் பாதமாக இருந்தாலும் சரி பித்த பித்தத்துக்கும் தலை சுத்தல் வரும் ஸோ எதுக்கு என்னென்னு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க அவங்களால எந்த வேலையுமே எடுத்து செய்யவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அவங்க உடம்புல ஏற்படுத்துது தென் வந்து இந்த வாதம் வந்து செயல் எப்படி இருக்கும் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ அப்படி இருக்கப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப பதட்டமாக இருப்பாங்க ரொம்ப கலவரமான மனநிலையில் தான் இருப்பாங்க மனக்குழப்பத்தோடே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ஒரு தேவையில்லாத பயம் வந்து மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப பொறுமையற்ற நிலை அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் டென்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும் ரொம்ப பதட்டமாகவே தான் இருப்பாங்க தென் வந்துட்டு அதிக வேலை நல்ல வேலை நிறைய செய்வாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் வந்துட்டு அவங்களோட பேச்சு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த நடுக்கம் இருக்குல்ல சிவர் ஆகுது அப்படி சொன்னால் அதை வந்து அவங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து வந்து இதனால் இந்த உடம்பில் என்ன வந்து டேமேஜ் பண்ணும் இந்த வந்து வாதம் வந்து என்னென்ன வந்து உடம்பில் வந்து கஷ்டப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தசைகளோட அழிவு தசைகள்லாம் வந்து அழிவு ஒவ்வொன்றும் செல்ஸெல்லாம் வந்து கோ அது வந்து செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது இறந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து ரெண்டாவது என்னென்னா மூட்டு வலி கண்பல்சன் ஏதோ ஒரு வழியில் வந்து மூட்டு வலி மூட்டு மூட்டுக்கு அந்த மாதிரி வழிகள்லாம் ஏற்படுத்தும் தென் தலைவலி கட்டாயம் வரும் அவங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் கண்டிப்பாக எடை குறைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தசையில் இழப்பு தசைகள்லாம் கொஞ்சம் தளர்ந்து போன மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் முடக்கு வாதம் வாதங்கள் இருக்கும் வாதம் வந்து எண்பது வகை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ முடக்கு வாதம் இதில் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது தென் வாதத்தில் பல வகைகள் தான் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியில் ஏற்படுத்துறதை பொறுத்து அது வாதத்தை வந்து பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதெல்லாம் தனியாக அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமைதியின்மையாக இருப்பாங்க வாய்ப்பு பிரச்சனை குடல் வலியில் ஒரு குடலில் வந்து ஏதாவது ஒரு வயிற்றில் வயிற்று பிரச்சனை ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும் தென் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பயம் தோல் வறட்சி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் தான் இருக்கும் பேசிக்காக எல்லாமே அதுக்கப்புறம் இது எங்கே
குளிர் பருவத்தில் அது ரொம்ப வந்து இதோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் எதனால் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து வறண்ட உணவுகளாக எடுத்துக்கிறது ஒரு உணவுகள் வந்து அதில் நீர் சத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது தென் வந்து இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிர்ந்து அதிகமாக குளிர்ச்சியாக இருக்க உணவுகளும் வறண்டு போன ரொம்ப ட்ரையான வறண்ட உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்றதுனால இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்பவே இந்த இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வறண்ட உணவுகள் தென் ரொம்ப வந்து அதிகமாக குளிர்ச்சி படுத்துகிற உணவுகள் இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மிதமான நம்மளோட சீதோஷண நிலைக்கும் வெளி சீதோஷண வெளி வெப்பநிலைக்கும் காலநிலைக்கும் தென் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற உணவுகள் வந்து நம்ம அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து அடுத்து என்ன அப்படியே இது எப்படி சமன் பண்ண முடியும் உணவுகளை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இனிப்பு இயற்கையாக கிடைக்கிற இனிப்பு வகைகள் தான் இதுக்கு வந்து மேஜராக நம்ம நிறைய சாப்பிட்ணும் தானியங்கள் கொட்டைகள் அப்புறம் வந்து பல பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய இனிப்பு சுவை கலந்தது தென் கசப்பு சுவையும் அதிகமான காய்கறிகளில் நம்ம தான் சாப்பிட்ணும் தென் வந்து உப்பு கொஞ்சம் சாப்பிட்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கரெக்டாக இனிப்பு கசப்பு உப்பு இது மூணுமே பேசிக்காக அதில் எது எதில் இருக்கோ அது ஹெல்த்தியாக இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு சீக்கிரம் சரியாகும் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு ரீதியாக நம்மளுக்கு வந்து உஷ்ணத்தை வந்து எப்போதுமே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஒன்று வந்து உடற்பயிற்சியே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதாவது யோசி ஆசனஸ் ஏதாவது செய்யலாம் உடற்பயிற்சி அப்படின்னா ஒரு வாக்கிங் இருபது நிமிஷம் காலையில் மாலையில் எந்த டைமோ ஒரு இருபது நிமிஷம் இல்லைனா அரை மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஒரு வாக்கிங் கண்டிப்பாக பண்ணணும் கொஞ்சம் உடம்புக்கு வந்து நல்லது தென் வந்து யோ ஆசனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரிய நமஸ்காரம் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தென் வஜ்ராசனம் தென் வந்து சவ்வாசனம் தென் வந்து மகாராசனம் இதில் ஏதாவது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதுக்கான நல்ல சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் தென் ஃபைனலாக இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகளை நம்ம எந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட்டு கேரட்டு இஞ்சி பூண்டு மணத்தக்காளி மாதுளை தென் ஆப்பிள் வில்வப்பழம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தென் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மேம்படுத்தினீங்க அப்படின்னா வாதத்தை வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணத்துக்கு நமக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குங்க ஸோ முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த பகுதியில் நம்ம பித்தத்தை வந்து பார்க்கலாம் பித்தம் காபம் அப்படியே தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் வந்துட்டு இன்ஃபோ இஷான் எக்ஸ்பிரஸ் என் தங்கச்சியோட ச தங்கச்சி பையன் சேனல் அவனையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை நான் மீண்டும் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ